öğrenciler bu dersimizde Web 2.0 teknolojisini, Web 2.0 araçlarını e, tanımış olacağız. Web 2.0 araçlarının e, bize hangi alanlarda ne fayda sağlayacağı ile ilgili bilgiler e, edinmiş olacağız. E, ve bu kapsamda bu araçlarla çeşitli uygulamalarımız olacak. İsterseniz dersimize başlayalım. Web 2.0 Teknolojisi, kullanıcıların sadece bilgi alan konumundan değil, bilgi veren, bilgi üretilen, paylaşımda bulunduran, tartıştıran ve benzeri özelliklerle kullanıcının aktif olduğu internet ortamlarıdır. Daha geniş bir biçimde ve 2.0 açıklayacak olursak, kullanıcıların içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak isimlendirebiliriz. 2004 yılında hayatımıza girmiştir. Web 2.0 araçları hayatımıza girdikten sonra günümüzde Web 3.0 dediğimiz bir web ortamı daha geliştirildi. Buna da semantik web yani yapay zekalı web diyoruz. Web 3.0 içerik kontrolünün tamamen insan elinden çıkarak yazılımların yani programların kontrolüne geçtiği bir internet dünyası. Öyle ki birbiriyle konuşan veri tabanları sayesinde bizim neyi sevip neyi sevmediğimizi veri tabanında tutuyor. Bunu bilen bir web dünyası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bizim öncelikle e, öğreneceğimiz web 2.0 araçları e, hakikaten bizim e, birçok alanda projede e, işimize yarayan, işimizi kolaylaştıran araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Web 2.0 teknolojisinin kullanılmasının eğitim ortamına katkıları nelerdir? Daha aktif ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturur. Eğitim ortamındaki öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu tutumlar gerçekleşmesini sağlar. Eğitim ortamında grup çalışması, etkili öğrenme, üst düzey düşünme, yapılandırmacı öğrenme, bireysel öğrenme, sorumluluk alma ve benzeri becerilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Web 2.0 araçları aslında e, gördüğünüz e, şu 9 araçtan daha fazla var. Ama ben e, sizler için böyle bir e, eleme yaptım. En azından bu ders için. E, bizim işimize yarayacak en önemli Web 2.0 araçlarını seçtim. Bunlar hakkında biraz bilgi sahibi olsak diğerlerini de zaten internetten siz araştırırsınız. E, Tagul, e, Kaot, Meet Meister, Time Toast, e, Poster My World, Pixton, Storybird, WordPress ve Powton e, ve 2.0 araçlarımız. Bunları şimdi ayrıntılı olarak görelim. Tagut yani WordArt bir kelime bulut hazırlama programı. Kahut öğrencilerimizle basit bir şekilde quizler, anketler hazırlayabileceğimiz ve soru cevap yapabileceğimiz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Mintmeister kavram haritası oluşturmamızı sağlıyor. Ortada bir e, ana kelime. Bu kelime ile ilişkili e, alt kelimeler e, oluşturulabiliyor. Yani kavram haritası gibi. Tıpkı ağacın, ortada bir ağacın gövdesi var. Ağacın dallar gibi ayrılmış kavramlar. Zaman çizelgesi veya tarih şeridi oluşturabileceğimiz araca Time Toast diyoruz. Poster My World, harika posterler ve el ilanları oluşturmasına yalnızca birkaç dakika içerisinde yardımcı olmak için tasarlanan bu şablon binlerce şablon içeriyor. Ya yani bu e, bunun profesyonel hali Photoshop zaten e, çoğunuzun bildiği üzere e, Photoshop'un Web 2.0 versiyonu gibi düşünebiliriz. Bu da basit e, posterler, afişler. E, el kartları gibi uygulamalarla e, tasarım gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Pixton e, çizgi roman oluşturmanın en iyi yollarından biri. En iyi web araçlarından bir tanesi bu arada. Pixton ile karakterler oluşturabiliriz. Karakterlerimizin hikayesini yazabileceğimiz arka planlar oluşturabiliriz. Farklı ekran tasarımlarıyla bir çizgi roman kitabı yaratabilirsiniz. Yani kısacası Pixton karikatür oluşturmadır arkadaşlar. Yani bildiğimiz o keyif veren, mizahi bir yönü olan karikatürleri Pixton ve 2.0 aracıyla 
biz hazırlayabiliriz. Storybird e, hikaye kuşu ücretsiz bir kitap oluşturma sitesi. Yine bundan da yararlanabilirsiniz. WordPress bir içerik yönetim sistemidir. Kullanıcının içerik üretip yayınlayabildiği son derece kolay bir web sitesi sistemi. WordPress sayesinde bir kendi kendimize ait bir web sitesi ücretsiz olarak oluşturabiliyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz web sitesi de benim üniversite yıllarında hazırlamış olduğum WordPress ile yapmış olduğum bir web sitesi. Halen aktif bir şekilde kullandığım bir site. Powtoon eğlenceli ve etkileyici sunum videoları hazırlamamıza imkan sağlayan bir web 2.0 aracıdır. Yani e, animasyonlu video hazırlamamızı sağlayan e, profesyonel bir şekilde e, eğitimlerde, ödevlerimizde, projelerimizde kullanabileceğimiz bir web 2.0 aracımızdır. Şimdi uygulamalı olarak web 2.0 araçlarını öğrenelim. Sevgili gençler, Web 2.0 araçlarının temel özelliği hepsi kullanıcı kaydı istiyor. Ee, i̇lk Web 2.0 aracımızı açalım. Word Art diyoruz Google'a. Evet, WordArt.com Ve girdiğimizde daha önce ben giriş yapmıştım isterseniz şuradan bir çıkış yapayım. Tekrar giriş yapalım. Şöyle bir ekran karşımıza gelecek. Bu ekranda Facebook ile giriş yapabilirsiniz. Google'ınızla giriş yapabilirsiniz. Twitter ile giriş yapabilirsiniz. Bunlar hızlı giriş için. Buradan ya da kullanıcı adı ve parola oluşturarak da e, oturum açabilirsiniz. Benim Google hesabım olduğu için Google ile giriş yapıyorum. Daha önceden de kaydım var. Evet böyle bir ekran geliyor. Buradan oluşturmak isimli butona tıklıyorum. Evet. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ortart ekranı. Bu ekranda burası benim tasarım alanım. Yani yaptığım tasarımı burada burada görüntüleyebilirim. Burada bu kelimeler, işte şey şekiller, font, e, layout, style, stil. E, burada benim hazırlamış olduğum, e, tasarlamış olduğum şeylerin, yazıların, kelimelerin burada görüntüsünü görebiliyorum. İsterseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Buradan istediğim kelimeyi buraya yazıyorum. Kelimeyi. Ne yazalım? Mesela uzaktan eğitim diyelim. Enter. Eva. Eğitim. Bilişim. Ağa diyelim. Burada hazırlamış olduğum kelimeleri buraya aktarmak için vizualize yani görselleştir butonuna tıklıyorum. Evet burada bana temel olarak bir kelime bulutu. Burada yazmış olduğum kelimelerin burada görsel olarak yansımasını görüyorum. Şekiller bölümünden şu an bu şekil üzerine kelimelerim oturmuş. Ee, buradan istediğim şekli seçip kelimelerime ekleyebilirim. Mesela buradan evet şu kalp şeklini seçip vizualize görselleştir dedikten sonra hemen şeklim değişti. Kelimeler aynı kalıyor. Kelimelerden kelimelerin aslında şöyle bir özelliği var öğrencilerim. Ee, Burada hepsini büyük yapabiliyorum. Ya da işte hepsini küçük yapabiliyorum. Ya da sadece baş harflerini büyük yapabiliyorum. Böyle güzel özellikleri var. Ee, indirmiş olduğum bilgisayardan indirmiş olduğum herhangi bir şekil Üzerine de kelimelerimi ekleyebilirim. Buradan bizim resmimiz var. Evet, arka plan resmimiz var. Resmimizi ekledik. 
Ben bilgisayarım da buradan arka plan resmi. Bunu da görselleştirdim. Evet. Şimdi burada yine kelimelerim resmin üzerine yerleşti. Fakat resmimi göremiyorum. Peki ne yapmam gerekiyor? Hemen Style menüsünden Background Image yani arka plan imajını biraz daha görünür yapmam mı gerekiyor? Gibi. Şöyle resimler üzerine fotoğraflar üzerine arka planına e, kelimeleri yerleştire biliyorum. Görünürlüğünü buradan ayarlayabiliyorum. Layout kısmından e, kelimelerin e, dağılımını mesela random yaptığım zaman kimi aşağıdan yukarıya, kimi yukarıdan aşağıya, kimi sağdan sola çapraz bir şekilde e, gazete küpürü gibi dağılabiliyor. E, bu şekilde çok basit bir web 2.0 aracı. E, siz de eminim kolay bir şekilde kullanacaksınızdır. Hazırlamış olduğum e, kelime bulutunu buradan doğrantı yapabiliyorum. PNG, JPEG, işte PDF, SVG, HTML formatında buradan kaydedebiliyorum. Mesela kaydettim. Evet, Word Art bu şekilde. Şimdi diğer bir Web 2.0 aracına geçelim. Kahoot diyoruz. Yine aynı şekilde tüm Web 2.0 araçlarının ortak özelliği olan kayıt, yani kullanıcı kaydı. Burada da karşımıza çıkıyor. Oturum aç diyorum. Evet. Daha önceden benim oturumum açıktı zaten. Siz de burada e, Google'ınızla, Twitter, Facebook'la yine oturum açabilirsiniz. E, oturum açtıktan sonra hemen oluşturmak butonuna tıklıyorum. Yeni kahut. Burada sorularımı yazıyorum bu ekranda. Işıklarımı oluşturuyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum Quiz'i, işte testi, yarışmayı e, kaydedip Android telefonlarla birlikte e, uygulamasını gerçekleştiriyorum. Şimdi Kaot'la e, uygulamamızı hazırlamaya başlayalım çocuklar. Kaot başlığımız ne olsun? Uzaktan eğitim EBA. Başlığımız hazır. İlk sorumuzu yazalım. İlk sorumuzu yazalım. Evet mesela aklımıza ne gelsin bakalım. İşte Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu soru 20 saniye boyunca ekranda kalsın. 5 saniye, 10 saniye, daha fazla 240 saniyeye kadar e, kalabilir. 10 saniye diyelim. Yapışın. A şıkkı İstanbul olsun. B şıkkı Gaziantep olsun. C Ankara. D de Elazığ. Evet doğru seçeneğimizi şu şekilde tik bırakıyoruz. Şu an birinci sorumuz hazır. Türkiye'nin başkenti neresidir dediğimiz zaman cevabı da seçtik. Ankara. Birinci sorumuzu hazırladık. Şimdi sevgili gençler soru ekle diyoruz buradan. Bilgi yarışması doğru ya da yanlış. Bir doğru yanlış seçelim. Evet doğru yanlış. Mesela ne diyelim? 2 üzeri 2 kullanabilirim matematiksel ifadeler için eşittir 4 yapar diyelim. Doğru mu yanlış mı? Turu doğru, false yanlış. Buradan benim doğru seçeneğim tabii ki turu doğru bu soru 
Bunun cevabı doğru olacak. Bu da yine 10 saniye kalsın ekranda. Bir soru ekleyelim. Bilgi yarışması. Mesela bir soru daha yine aynı şekilde. Sırada 3'ün karesi eşittir. Soru işareti. 9 diyorum. 8 diyorum. 18 işte 36. Doğru seçeneğimiz 3 kere 3 9. Evet. 9 yapıyoruz. 3 tane sorum hazır. Buradan tekrar soru ekle diyelim. Mesela bu açık uçlu bulmaca kaymak anket bunlar da premium üyelik istiyor. Yani ücretli üyelik istiyor. Bizim için bilgi yarışması ve doğru yanlış seçenekleri yeterli oluyor. Ee, şu an 3 tane sorum hazır. Ben kısa olması için daha fazla soru da yazabilirim ama e, öğrendiniz. E, bu kadar soru bize yeter. Şimdi nasıl kaydediyoruz? Nasıl uygulamayı çalıştırıyoruz? O kısma bakalım. Buradan bitti diyoruz. Bitti diyelim. Evet. Daha önce hazırlamış olduğum benim yarışmalar da var. Öğrencilerimizle yaptığımız eğlenceli bir şekilde e, oyunlar oynayabilirsiniz. Ya bilgi yarışmaları düzenleyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde. Dediğim gibi derslerinizde kullanabilirsiniz. Projelerinizde kullanabilirsiniz. E, çevrim içi bir şekilde Android yani telefonları, akıllı telefonları kullanabildiğimiz e, uygulamasını telefonumuza indirdiğimiz zaman rahatlıkla e, keyif veren bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi burada hazırlamış olduğumuz 3 soruluk bir uzaktan eğitim EVA kaotu var. Buna quiz diyebiliriz. Bilgi yarışması diyebiliriz. Adına siz ne derseniz deyin. Fark etmiyor. Burada oyna dediğimiz zaman birinci seçeneği seçiyoruz. Evet. Telefonlarımıza bağlanmak için klasik seçeneğini seçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uygulamamızı indirebiliyoruz. Şimdi akıllı telefonumuzdan bu kodu girerek sisteme bağlanabiliyoruz. Şu an ben kendi telefonumda bu kodu gireceğim. Telefondan girdiğiniz zaman burada hemen yarışmacı ekrana geliyor ve başlat butonundan yarışmayı başlatıyoruz. Evet birinci soru Türkiye'nin başkenti neresidir? Şu an ben cevabı telefonumdan veriyorum. Evet bu şekilde yarışma yapabiliriz. Şu an ben tek kullanıcıydım. Birkaç tane daha arkadaşınızla beraber e, hazırlamış olduğunuz kağıtı bu şekilde uygulayabilirsiniz. Sevgili gençler bugün dersimizde Web 2.0 araçlarının neler olduğunu, Web 2.0'ın ne olduğunu e, bunlardan bahsettik. ve 3.0'dan bahsettik. E, sizler için seçmiş olduğum ve bir sıfır araçlarından iki tanesini uygulamalı olarak gördük. Diğer derslerimizde ve bir sıfır araçlarına devam ederiz. Kendinize iyi bakın.